$2,000 a month. started in March, millions and billions of dollars at a time, money first to help workers. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's about yung nag-trending na Filipina na na-interview sa CBC or may reactions, may opinions, or ano masasabi ko sa kanya. But first, please don't forget to subscribe, hit the notification bell button, and then the like button. Yeah, um, nagsalita lang po ako ngayon, uh, hindi po para magpasikat or something. In behalf of the other Filipinos here in Canada, gusto ko lang po ma-reach out or maliwanagan po yung other um, people na sana po hindi mag-reflect sa amin yung mga po, sin sa mga sinabi ng interview na Filipina sa CBC News. Uh, gusto niyo po i-search yun sa YouTube, uh, yung isa po Filipina na interview sa CBC News, which is nakakahiya in some parts um but first i would like to thank you justin trudeau our prime minister here in canada and then the government here in canada thank you for all of your supports and for your helping us we lose our jobs uh, even me Nawala na ako ng trabaho. So, double job po ako dito. Nawala na ako ng dalawang trabaho. Kailangan malay, oh. Dahil po sa nangyaring pandemic or COVID-19. Uh, hindi lang naman po sa Canada, all over the world. Alam naman po natin yan. Okay, so we're just so lucky na nandito po kami sa Canada na tulungan ng gobyerno and ng prime minister dito. Um, binigyan agad kami ng financial support. Yes, 2,000 um, CERB every month po yan. Napaka-swerty po namin. Um, ayoko na lang po mag-mention ng mga country na hindi po nabiyayaan ng ganong kalaking tulong. But dito po sa Canada, like what I said, yes, 2,000 per month sa mga nawalan po ng trabaho dito. So we just need to like um, report bi-weekly so para mabigyan po nila yung uh, tulong financial na bi-weekly na ibibigay nila sa amin. Um, yung ipapakita ko po mamayang video, um, kayo na po bahala mag-react sa mga sasabihin po ni ate. Okay? And then, para sa akin po kasi, sa video ito, na mapapanood natin, uh, panorin muna natin siya. Um, the government, um, help us with the CRB, the 2,000, um, dollars benefit that they're giving us, but as for the workers, and it's pretty disappointing that we're hoping in the long run or long term, the government will figure out something for the workers, especially in my industry, we are the most hardly hit because we, we, we rely on tourism be a while before people want to travel or stay in hotels. Well, and I think your issue is more complicated because the $2,000 is not just helping you, it's also helping your daughter who is in the Philippines, is that right? Yes, so aside from myself, I'm helping a family in the Philippines and I'm sending them money mostly every month. And the living expenses in Vancouver alone is very expensive. From $2,000, my rent is almost 1500 500 what's left for food in and um, groceries, and that's, that's nothing. So, ikaw, ano pong masasabi nyo? Diba? May, may part na nakakainis talaga. Well, opinion niya yun, siguro para sa kanya talaga is not enough yung 2,000. But, ating, uh, hindi na po obligasyon ng government na supportahan financially yung family natin sa Pilipinas. Kasi ako, nagpapadala rin ako ng pera sa Pilipinas monthly. Okay, kahit wala akong anak or asawa, syempre, nagpapadala ako sa pera sa family ko. Okay, so hindi lang po ikaw ang nagpapadala. So, pero siguro sa side mo, medyo uh, tight nga yung budget or kulang sa yung 2,000. Pero sana ating nag-thank you ka na lang muna kaysa yung parang uh, bad reaction or bad agad yung nasabi mong 
sagot sa nag-interview. Well, siguro hindi ka lang din nagpapaka-plastic. Sinabi mo lang din yung totoo. But the thing is, we should be grateful sa tulong na binibigay ng government sa atin ni Justin Trudeau na Prime Minister natin na hindi nila tayo pinabayaan. Kasi kung pinabayaan nila tayo, paano na tayo, di ba? Paano tayo magbabayad ng renta natin? Yung iba dyan, may mga sasakyan pa, nagbabayad pa ng um, car loan, nagbabayad pa ng bahay. Ako lang kasi swerte kasi hindi ako nagbabayad ng bahay, wala rin akong sasakyan. So, ang um, 2,000 na binibigay ng government sa akin, um, hindi siya kulang. Asing sakto lang. Kasi sa two jobs ko, syempre more, medyo mataas pa dun yung sinasahod ko. So, at least, may binibigay na tulong yung government. Let's just pray na lang. Kasi nung nawalan ako ng trabaho, actually, and honestly. For example, today, may trabaho pa ako. And then the next day, wala na akong trabaho. ba diba? parang kailangan ko magpanik or ano na gagawin ko. Um, nagpray na lang kay God na tulungan ako or lahat tayo. All over the world. Okay, dahil alam ko din naman na tutulungan kami ng Canada or ng gobyerno and then ni Prime Minister financially. Kasi alam naman natin na hindi to kasalanan ng bansa natin, hindi to kasalanan ng mga president natin. Virus po na kumakalat buong bansa. So, walang kasalanan ang mga bansa dito. So, kailangan lang natin magtulungan. Just pray. Wala, wag na po tayo magsisihan. So, matatapos din po yung problema na to. And then, um, kung ano po yung binigay sa atin, magpasalamat na lang tayo. Huwag na po sana nating um, dagdagan pa yung problema ng mundo. Magdasal na lang po tayo. And let's just hope na hindi tayo matamaan ng sakit. Kasi swerte natin, ito, I'm still alive, you're still alive. Diba? Nakakalakad pa tayo, nakakain pa tayo na maayos. So, just hope and pray na lang po. And kay Justin Trudeau na Prime Minister ng Canada. Super, thank you. Ang Thank you, Prime Minister. And thanks everyone for watching. So if you have any comments and suggestions, just comment down below. And thank you and have a great day and God bless us all. See ya!